Olá pessoal, bem-vindo ao canal DXFM Rádio. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e explorar um clássico dos anos 70. O rádio portátil Philips RL150, lançado entre os anos de 1975 e 1976. Se você é apaixonado por rádios antigos e tecnologia vintage, este vídeo é pra você. O Philips RL150 é um exemplo perfeito de como a tecnologia de rádio evoluiu ao longo dos anos. Fabricado entre os anos 1975 e 1976, este rádio portátil foi um dos favoritos da época, conhecido por sua durabilidade e qualidade de som. Vamos dar uma olhada mais de perto em suas características e entender por que este rádio se tornou um dos preferidos de sua época. O design do Philips RL150 é simples, mas elegante. Com uma estrutura robusta, botões grandes, ele foi projetado para ser fácil de usar. A antena telescópica garante uma recepção clara, mesmo em áreas com sinal fraco. Além disso, ele é alimentado por quatro pilhas, o que torna perfeito para levar em viagens ou usar em locais sem eletricidade. Apesar de sua idade, cerca de 49 anos, o Philips RL150 ainda oferece um desempenho impressionante. Ele possui um seletor de bandas AM e FM, permitindo que você sintonize uma ampla variedade de estações. A qualidade do som é boa, com um alto-falante que proporciona um áudio claro e potente. O Philips RL150 não é apenas um dispositivo eletrônico, é uma peça de história. Nos anos 70, rádios como este eram uma parte essencial da vida cotidiana, trazendo notícias, músicas e entretenimento para milhões de pessoas ao redor do mundo, que não foi fabricado apenas no Brasil. Este modelo em particular foi popular devido à sua confiabilidade e preço acessível, uma marca que sempre foi muito conhecida dos brasileiros. E aí está, pessoal. O Philips RL150 é um verdadeiro clássico que ainda tem muito a oferecer. Se você é um colecionador de rádios antigos ou simplesmente aprecia a tecnologia vintage, este rádio é uma adição fantástica à sua coleção. Hoje eu trago para vocês essa relíquia. Esse aqui é o rádio Philips RL150, fabricado em meados dos anos 70. Foi o primeiro rádio que eu ganhei do meu pai, portátil. E com esse rádio que eu fiz muito DX, muita escuta no FM. Ele tem AM e ondas médias. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, aliás foram dois exemplares. Tentar restaurá-los, um está funcionando e esse aqui infelizmente... Não está saindo som nenhum, não está ligando, mas ele está com todos, pelo menos externamente, antena original, a alça que ele segura todo, o sistema dele está original ainda. E eu vou mostrar para vocês, então, um pouquinho desse aparelho, do outro funcionando, que está aqui, ó, praticamente idênticos em estado de, de conservação. É possível notar que tanto este aparelho como este, foram abertos já, né? Tem marcas de chave aqui, então eu não sei qual é a questão interna do aparelho. Se já foi mexido nesses 40 anos ou mais aí, foi alterado alguma coisa do circuito e vai ser necessário fazer um, uma restauração bem interessante nele, ou neles, né? Caso dê para restaurar os dois, eu vou mandar lá para o Mauro, do Museu da Eletrônica, que eu tenho certeza que ele vai conseguir aí, pelo menos um, trazer a vida aí com ótima qualidade de som. Vou colocar as pilhas, ele utiliza quatro pilhas, e vou mostrar para vocês agora em funcionamento um dos aparelhos. Vou colocar aqui algumas pilhas, 
para teste. Vamos ligar o aparelho. Valeu a ele. E aqui onde eu moro, só pega a rádio Guarujá, Florianópolis, mas nem isso está pegando. Então ele realmente está com problema aí na sintonia do AM. Agora eu vou passar para o FM. Que tá a antena dele. Uma coisa que eu notei é que ele está com som bem pouco. Esse apito que vocês estão vendo também é pura, pela proximidade aqui do, do smartphone que está gravando. Ele está dando bastante ruído. Mas também está bem fraco a recepção do FM. Então esse é o rádio que está funcionando, tanto no AM como no FM, mas creio que já foi mexido nas bobinas internas, vai ser necessário fazer uma regulagem geral nele. Talvez até substituir alguns componentes para que ele volte à vida. É um rádio de colecionador. E o mais legal nele é que na aparência estela, pelo menos, está original. Então vamos ver se o Mauro consegue fazer algum milagre nesses aparelhos. E em breve, quem sabe, eu trago ele de volta aqui. Mostrando ele funcionando aqui na, na região e escutando as FM's e... A Ames com qualidade. Agora tem uma coisa que eu não recordo, é se a saída de fones era mono ou estéreo. Para a época, talvez é, seja mono, não recordo. Eu busquei algumas informações na internet, e esse aqui, eu não sei se ele era montado no Brasil, mas ele fala aqui que é fabricado na Zona Franca de Manaus. Esse rádio tem uma parte muito sentimental comigo, porque foi o primeiro rádio que eu ganhei do meu pai, e com certeza o meu pai foi influência marcante na minha vida para que eu gostasse do rádio. Quando eu ainda era bebê no berço, e eles não sabiam o que fazer, aliás, eles não. O meu pai não sabia o que fazer, porque a minha mãe, mãe é mãe, mãe sempre sabe o que fazer com seus filhos. Pegava, colocava um rádio do lado do meu ouvido, e eu estalava os olhos e parava de chorar. E aí começou a minha jornada no rádio. Então esse foi meu primeiro rádio portátil e ficava procurando rádios no AM, no FM e tentando fazer DX sem saber que estava fazendo DX e buscando emissoras de rádio. E nesta jornada aí de mais de 40 anos, eu continuo aqui trazendo essas informações, tentando incentivar mais pessoas a fazer esse hobby que é um hobby muito saudável. Sair um pouquinho da frente da tela do celular e ir para a tela do rádio portátil é muito legal. É claro que eu, no meu caso, posso até sair da frente da tela do celular, mas eu estou ali, ó, aqui atrás, na tela dos computadores, escutando o rádio hoje pelo SDR, que foi uma etapa mais difícil para mim migrar do rádio convencional para o SDR. Mas eu gosto muito do rádio convencional, embora não utilize ele hoje no dia a dia, cotidianamente, eu estou começando a voltar a ter esse hábito aos poucos, de escutar a rádio. Fazer DX ainda continua sendo o SDR, mas escutar a rádio sim, eu estou começando a ter esse hábito de novo, de pegar o radinho, o rádiozinho e fazer a escuta de uma emissora, seja pela manhã, nas primeiras notícias do dia ou durante o dia, em algum momento, buscando alguma emissora nova ou vendo como é que o rádio está se comportando. Então eu espero que o Mauro aceite a, esse desafio aí de restaurar esses rádios, porque com certeza esse é um rádio que vai para a minha, 
prateleira, ele não vai ser utilizado, ele vai ficar aqui do meu lado na prateleira, dentro de uma caixinha plástica, ligando ele às vezes para manter o circuito ligado é, com energia, né? porque qualquer aparelho que fica muito tempo desligado, eletrônico, ele vai estragar com maior facilidade, ainda mais em locais que possuem muita umidade. Não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos sobre rádio, tecnologia e FMDX. Obrigado por assistir. Fique ligado para mais conteúdos incríveis aqui no DXFM Rádio. Tchau, tchau, gente.